ஆயுர்வேதம் டுடே மாத இதழ் வழங்கும் தமிழ் மருத்துவம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது வாய்ந்துர்நாற்றத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வாங்க வாய்ந்துர்நாற்றத்தை பொதுவா நம்ம கூட பேசுற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் உன் வாயில இருந்து ஏன் இவ்வளோ பேட் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் தெரியவே வருது வாய்ந்துர்நாற்றம் காரணமா யார் கூட பேசுறதுக்கும் கூச்சப்பட வேண்டியிருக்கு இதனால ஒரு விதமான தாழ்வு மனப்பான்மையும் ஏற்படுது வாய்ந்துர்நாற்றம் பல் ஈறு வாய் மற்றும் வாய் சார்ந்த பகுதியில ஏற்படுற நோய் காரணத்தாலையும் நம் உடல் உள்ளுறுப்புல ஏற்படுற பாதிப்புனாலையும் உண்டாகுது பொதுவா காலையில எழுந்ததும் வாயிலிருந்து ஒரு விதமான துர்நாற்றம் வீசும் இதுக்கு காரணம் தூங்கும் போது வாயில உமிழ்நீர் குறையிறதும் உறிந்து போன எப்திலியம் என்ற படர் திசு வாயிலிருந்து அகற்றப்படாம இருக்கிறதும் தான் குரட்டை விடுறவங்க தூங்கும் போது வாய் திறந்து மூடுறவங்க பொதுவா வாய் மூலம் சுவாசிக்கிறதுனால பல் இடுக்குகள்ல சிக்கி இருக்க உணவு பொருட்கள் எல்லாம் அழுகிடும் ஆனா காலையில பிரஷ் பண்ணி சாப்பிட்டதும் வாய் துர்நாற்றம் போயிடும் அதிக பசியோட இருக்கவங்களுக்கும் ஒரு விதமான வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் ஏன்னா அது அவங்க ரத்தத்துல சக்கரை அளவு கம்மியா இருக்கிறதுனால இப்படி நடக்கலாம் அதே மாதிரி சில உணவு பொருட்களும் இதுக்கு காரணமா இருக்கு வெங்காயம் பெருங்காயம் கருவாடு அதிக மசாலா இருக்கிற பொருட்கள் ஆல்கஹால் கலந்த மது வகைங்க இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்ட சில நேரத்திலேயே வாயிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசும் நுரையீரலில் இருந்து ஆவியா வெளியேறுற ஒரு சில பொருட்கள் இதுக்கு காரணம்னு சொல்லப்படுது டெய்லி ரெண்டு வேலை சுத்தமா பல் தேக்கலனாலும் வாய் துர்நாற்றம் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து கம்மியா இருக்க உணவு வாய்ப்புண் நச்சுயிரி நுண்ணுயிரி இதெல்லாம் வாய் துர்நாற்றத்துக்கு காரணமா இருக்கு அதோடு அல்சர் வயிற்று புற்றுநோய் வாயில ஏற்படுற வறட்சி உடலோட நீரிழப்பு இதெல்லாமும் வாய் துர்நாட்டத்துக்கு காரணமா அமைது வாய் துர்நாற்றம் இல்லாம சுத்தமா வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அந்த வகையில டெய்லி காலையில எழுந்ததும் நைட் படுக்க போறதுக்கு முன்னாலையும் பற்களை பிரஷால நல்லா துளக்கி டங் கிளீனரால நாக்க சுத்தம் செஞ்சதும் குளிர்ந்த தண்ணில வாய கொப்பளிக்கணும் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வாய கொப்பளிச்சு பல் இடுக்குகள்ல இருக்க உணவு பொருட்கள் சிக்கி அழுகி விடாம பாத்துக்கலாம் அதோட முடிஞ்சவரை டெய்லி அதிக அளவு தண்ணி குடிச்சிட்டே வரலாம் இதனால நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கும் ரொம்ப நல்லது உடல்ல தேவையான அளவு நீர் சத்து இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் இல்லைன்னா உமிழ்நீரோட செயல்பாடு குறைய ஆரம்பிக்கும் வாய் துர்நாற்றத்தை தரக்கூடிய பாக்டீரியா மற்றும் அதோட கழிவுகளை வடிகட்டி சுத்தப்படுத்துவது தான் உமிழ்நீரோட வேலையா இருக்கு இதனால உமிழ்நீர் அளவு குறையிறதுனால மூச்சு காற்றோட வர துர்நாற்றத்தை தடுப்பது கடினமாயிடும் அப்புறம் எச்சில் அதிகம் ஊறும் உணவுகளை அடிக்கடி சாப்பிட்டு வரலாம் சுவிங்கம் லவங்கம் மின்ட் மிட்டாய் இதெல்லாம் மெல்லுறதுனால வாயில எச்சில் ஊற உதவும் குறிப்பா இது போல ஏதாச்சும் மெல்லும் போது சர்க்கரை குணம் இல்லாம இருக்கிறது அவசியம் ஏன்னா சர்க்கரை பற்களை சிதைக்க கூடிய கெட்ட பாக்டீரியாக்களை வளர செய்யும் காலையில எழுந்ததும் உப்பு தண்ணியில வாய் கொப்ளிக்கிறது நல்லது அத வழக்கமாக்கிக்கோங்க தீராத துர்நாற்றத்துக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதுக்கான சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கலாம் உடல் உள்ளுறுப்புல ஏற்பட்டிருக்க நீண்ட அல்லது குறுகிய கால நோயாலையும் வாய் துர்நாற்றம் இருக்குனாலும் அதுக்கான மருத்துவ ஆலோசகரோட கலந்து ஆலோசிச்சு மருத்துவ சிகிச்சைய எடுத்துக்கலாம் வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை பல் மருத்துவமனையில பல் சுத்தம் செஞ்சுக்கிறது நல்லது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க